हेलो गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सो प्लीज स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू न्यू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहला क्वेश्चन देखते हैं हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्नार्ड के द्वारा ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है नाम याद रखेंगे एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेचक से किससे चेचक से एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था याद रखेंगे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है तो ये ये भी याद रखेंगे एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहला कहा जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ चुका है एग्जाम में तो इसका आंसर हो जाएगा लेनेक ने लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था याद रखेंगे नाम नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है देखिए टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए हम संबंधित है तो यह है अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए अब अनुवांशिकी का अध्ययन पादप या पौधों के अनुवांशिकी का अध्ययन इसी के अंदर किया जाता है ओके गाइस तो याद रखेंगे टिश्यू कल्चर जिसे उत्तक संवर्धन भी कहते हैं पौधों में उनके अनुवांशिकता उनके गुणों के अध्ययन इसी के अंदर किया जाता है टिश्यू कल्चर नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है अब देखिए मनुष्य के जो वातावरण उसको सुधारने से नस्ल को सुधारना कहलाता है क्या कहलाता है ऑप्शन बी यूथेनिक्स क्या कहलाएगा यूथेनिक्स नेक्स्ट देखते हैं मुलस्काय समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है अब देखिए इसमें पूछा गया है मुलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकोलॉजी क्या कहलाएगा कोंकोलॉजी कवच का अध्ययन कौन से समुदाय मुलस्का समुदाय नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रीयोल सेंट्रीयोल क्या कोशिकांग डी ने रखता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिका झिल्ली से संबंधित पूछते हैं आपको कोशिका झिल्ली राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो सेंट्रोसोम इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी का एक प्रमुख कार्य क्या है नाम पढ़ा होगा आपने गोल्जी का तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है स्त्रावी एग्जाम में आ चुका है देखिए गोल्जी का एक आविष्कार किसने किया तो किया था कैमिलो गोल्जी ने किसने किया था याद नाम याद रखेंगे कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी का एक आविष्कार किया था या इसे खोज किया था ओके गाइज गोल्जी का एक खोज किया था किसने कैमिलो गोल्जी ने इसी के नाम पर उसका नाम दिया गया है गोल्जी का ओके okay, और देखिए इस गोल्जी का को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है ओके okay, गाइस याद रखेंगे गोल्जी का को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें द्रव जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है अब देखिए किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है लाइसोसोम लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम एंजाइम याद रखेंगे जिनमें जीव द्रव जो जीव द्रव होते हैं उसको घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है कौन से एंजाइम में यह क्षमता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखिए आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा लाइसोसोम में चौबीस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसे भी याद रखेंगे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो जनरल क्वेश्चन है अब इसे नहीं पूछेंगे आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे लाइसोसोम को ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है और इसमें से क्वेश्चन आता है स्थनधारियों में आरबीसी लाइसोसोम में नहीं होती ये याद रखेंगे स्थनधारियों की जो आर होती है उसमें रेड ब्लड उसका या रेड ब्लड सेल्यूलोज उसमें लाइसोसोम में नहीं होती ओके गाई लाइसोसोम में आर नहीं होती नेक्स्ट देखते हैं अवरनी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं कौन सा अवरवीन लवक किस में पाया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में या ओके गाइस जड़ों की कोशिकाओं में अवरवनीक लवक पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण का इसमें से कौन सा सबसे सक्रिय स्थल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइसोसोम कौन हो जाएगा राइसोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है अब देखिए इसमें से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 
प्लास्टिड क्या प्लास्टिड इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग यह एग्जाम में आ चुका है कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है प्लास्टिड क्या है सबसे बड़ा कोशिकांग है इनमें से ओके नेक्स्ट देखते हैं यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा सबसे पहले देखना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है उसके कार्य क्या होते हैं तो इसमें पूछा है यदि कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भोजन का आक्सीकरण नहीं होगा क्या नहीं होगा भोजन का आक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका से क्या करती है विभेदित करती है अलग करती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रियोल की रचना क्या होती है सेंट्रियोल दोनों में अलग होती है नेक्स्ट देखते हैं पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश से पौधों में कौन सा अणु होता है अब इसमें पूछा गया पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश से जैसे कि पौधों में कौन सा अणु होता है जैसे कि पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है वैसे पौधों में कौन सा अणु होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल क्या होता है जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है उस प्रकार पौधों में क्लोरोफिल नेक्स्ट देखते हैं अमीबा का प्रचलन अंग है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीबा का प्रचलन अंग है इसमें एडिट में मिस्टेक हो जाए इसे हम ए बी सी और डी ऑप्शन लेंगे ओके गाइस तो देखिए अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कुटपाद क्या हो जाएगा कुटपाद नेक्स्ट देखते हैं घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है घरेलू मक्खी का लार्वा को क्या कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंगोट घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मेढा के लार्वा को क्या बोलते हैं तो उसे भी याद रखिए टेडपोल ओके नेक्स्ट देखते हैं फिरोमोन्स पाए जाते हैं अब देखिए इनमें से किस में फिरोमोन्स पाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटो में कीटो में क्या पाया जाता है फिरोमोन्स पाया जाता है ये एग्जाम में आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त तो समूह के खोजकर्ता कौन है बहुत बार यह क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है फिर भी इसे आप याद रख लीजिए रक्त तो समूह के खोजकर्ता है ऑप्शन ए लैंड ओके गाइस अब देखिए रक्त तो समूह से कौन से सन में इसने खोज की थी ये पूछा जा सकता है तो उन्नीस 1900 में सन 1900 में ईस्वी में इसने खोज की थी इन्हें नोबल प्राइज भी मिला था इसके लिए और इससे रक्त रक्त समूह से हम लोग पढ़ सकते हैं एंटीजन और एंटी एंटीजन के बारे में एंटीबॉडी के बारे में आर एच तत्व आर एच तत्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रक्त समूह के आर एच तत्व क्या है या आर एच फैक्टर ओके और इसमें से आर बी सी और प्लेटलेट 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 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है अब इसमें देखिए आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन पढ़ना पड़ेगा अनाक्षी श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है मतलब आखिरी में उसका क्या उत्पाद है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेक्टिक अम्ल ओके आक्षी श्वसन के अंतिम उत्पाद लेक्टिक अम्ल होते हैं यह भी एग्जाम में आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेली फिश के नाम से जाना जाता है इनमें से कौन सा जेली फिश के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और इलिया को जेली फिश कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं निद्रा रोग पैदा करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम में आ चुका है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिए निद्रा रोग पैदा करता है कौन से इसमें से निद्रा निद्रा रोग पैदा करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिपे नोसोमा क्या होता है ट्रिपे नोसोमा निद्रा रोग पैदा करती है ओके नेक्स्ट देखते हैं किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया न्यूट्रोफिलिया क्या होता है किसी भी जीवित देव के अंदर कोशिका या युद्धक की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं उस उस चीज को बोला जाता है न्यूट्रोफिलिया नाम याद रखेंगे न्यूट्रोफिलिया ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं पुरुषों की नजबंदी को क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरुषों की नजबंदी को क्या बोला जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वैसेक्टोमी क्या बोलते हैं वैसेक्टोमी पुरुषों की नजबंदी और महिलाओं की नजबंदी को क्या बोलते हैं यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी क्या महिलाओं की नजबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नजबंदी को वैसे टोमी नाम याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग टाइप का है नेक्स्ट देखते हैं मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी एग्जाम में आ चुका है जो मानव मूत्र होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है इसमें से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोक्रोम यूरोक्रोम के कारण इसका कलर क्या होता है पीला होता है ओके okay गाइस नेक्स्ट देखते हैं काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ अब इससे प्रोटोजोआ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलेरिया रोग किससे फैलती है प्रोटोजोआ से फैलती है इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो इसमें पूछा गया है काला आजार 
कर, उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोवा कौन सा है अब इसमें से कौन सा प्रोटोजोवा है जो काला अजार उत्पन्न करती है ओके गाइस तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा लिसेमेनिया लिसेमेनिया क्या करती है काला अजार उत्पन्न करती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है रक्त में प्रति स्कंदन स्कंदक पदार्थ कौन सा है क्या है रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ इसके बारे में आप पढ़ लीजिए प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा होता है प्रति स्कंदक पदार्थ ऑप्शन ए है हेपेरेन हेपरिन क्या होता है प्रति स्कंदक पदार्थ और थम्बिन ग्लोबिन इन सभी के बारे में भी पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑक्टोपस एक है अब देखिए इसमें से ऑक्टोपस कौन सा है किसके समूह के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदु कौची ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है मृदु कौची वर्ग के अंतर्गत नेक्स्ट देखते हैं वर्धांतता या जिसे ब्लाइंडनेस बोलते हैं क्या वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा जिस जो लाल लाल कलर होता है और जिसे ब्लाइंडनेस है उसे लाल रंग कौन से कलर का दिखाई देता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लाइंडनेस संबंधित जिसे हिंदी में बोलता जा, बोला जाता है वर्णांध जता ओके गाइस तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हरा लाल रंग कौन सा कलर दिखाई देता है हरा कलर दिखाई देता है किसे ब्लाइंडनेस होती है जिसे जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है ओके okay गाइस किसे वर्णांतता को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है यह एक अनुवांशिक रोग है इसे भी याद रखेंगे ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस क्या है एक अनुवांशिकी रोग है जो लाल और हरा रंग के में पहचान करने में जिन्हें परेशानी होती है जो पहचान नहीं पाते ओके गाइस याद रखेंगे वर्णांतता जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है यह एक जेनेटिक डिसीज है हीमोफीलिया टर्नर सिंड्रोम ये भी जेनेटिक डिसीज होते हैं इन्हें भी याद कर लीजिए पूछा जाता है जेनेटिक डिसीज कौन सी है और ऑप्शन में दे दिया रहता है हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस ये सभी ऐसे ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं देखिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइड से ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती है अब एंटीबॉडीज़ और एंटीजन एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण किसके द्वारा होता है लिम्फोसाइट के द्वारा नाम याद रखेंगे लिम्फोसाइट ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं एनफ्यूज एनफ्लू एंजा रोग कौन सा रोग एनफ्लू एंजा रोग किसके द्वारा होता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विषाणु से कौन से रोग होते हैं कवक सवाल या जीवाणु से कौन से रोग होते हैं या किसी रोग का नाम दिया दिया रहता है जैसे कि यहाँ पे दिया है एनफ्यूलू एंजा का रोग किसका कारक है किन से किसके द्वारा होता है जिसका आंसर है ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा ओके गाइस इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलती है और विषाणु द्वारा जो प्रमुख रोग फैलती है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है ट्रेकोमा हिपेटाइरिस रेबीज चेचक ये सभी विषाणु के द्वारा फैली जाती है आपको विषाणु जीवाणु सवाल कवक इनसे होने वाले सभी रोगों को याद करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है जो शरीर का तापक्रम होता है उसको कहाँ नियंत्रित किया जाता है वो कहाँ पे नियंत्रित होता है हमारे शरीर में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथेलेमस में हाइपोथेलेमस जो मस्तिष्क का एक भाग है वहाँ पर शरीर का जो तापक्रम है कंट्रोल किया जाता है याद रखेंगे हाइपोथेलेमस ओके गाइस अब इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेरीप्रम से सेरीप्रम सेरीप्लल और मेड्यूला और मस्तिष्क के जो भाग होते हैं अग्र मस्जिद मध्य मस्जिद पश्च मस्जिद इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इनमें से सबसे पहले आप सेरीप्रम के बारे में पढ़िए सेरीप्रम इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके जो प्रमुख कार्य हैं उसके बाद सेरीप्लल मेड्यूला फिर हाइपोथेलमिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है किस अभिक्रिया द्वारा ओके okay, इसकी इस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं में पहुंचता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण के द्वारा ओके okay, इस विसरण के विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है नाम याद रखेंगे विसरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचती है नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं कौन से वर्ग पौधे के जितने भी वर्ग है नग्न बीज आवृत्ति बीज एक बीज द्वि बीज छोटा पौधा इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म कौन से वर्ग का बीज है जिम्नोस्पर्म जिन्हें नग्न बीज भी बोला जाता है ओके गाइस इसका आंसर हो जाएगा और इसमें से आप पढ़ लीजिए सबसे छोटा पौधा कौन सा है नग्न बीज का जेमी जेमिया पिगमिया इसे भी याद रखेंगे जेमिया पिगमिया सबसे छोटा पौधा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है एक बीजी द्वि बीजी एकल पत्री 
आवृत्ति बीज इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किसने बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हारमोन शब्द का आविष्कार किया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख से निकली लार जिसे स्लाइवा कहते हैं किसका पाचन करा करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसका स्टार्च का स्टार्च का पाचन मुख से निकली जो स्लाइवा है वो करती है ओके गाइस और आपको पढ़ना है जठर रस उसके प्रकार उसमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं और प्रमुख एंजाइम जो ट्रिप्सिन एमलिन और लाइपेज ये जो प्रमुख एंजाइम हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा ये किस चीज़ के पाचक में काम करते हैं और किसे प्रोटीन को परिवर्तित किस में करती है ओके गाइस तो आपको जितने भी जठर रस के संबंधित क्वेश्चन हैं उसे भी पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है जब पाचन की क्रिया होती है तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन होती है वो उसके पश्चात किस पदार्थ में बदल जाती है ये पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो एमिनो अम्ल में याद रखेंगे प्रोटीन पाचन के बाद एमिनो अम्ल अम्ल में बदल जाती है एमिनो एसिड में ओके का इस ग्रंथि के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको उत्सर्जी अंग उत्सर्जी अंग प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है इनसे भी पढ़ना पड़ेगा इंसुलिन के बारे में भी पढ़िए इंसुलिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंत के बारे में छोटी आंत बड़ी आंत ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है कौन सी जाति डेलबर्जिया अब देखिए ये जो पादप जंतुओं से क्वेश्चन पादप से पूछे जाते हैं तो सभी पौधों का एक अलग प्रजाति हो जाए तो इसमें से पूछा गया है डेलबर्जिया जाति जो पौधों का एक जाति है निम्नलिखित में किससे संबंधित है एग्जाम में आ चुका है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसम सीसम के पौधे डेलबर्जिया जाति से आते हैं ओके गाइस तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच